ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பத்து வகை ஆரோக்கியமான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாமே செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெரினா ஸ்பெஷல் பீச் சுண்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பச்சை பட்டாணியை ஒவ்வொரு நைட் ஒரு வச்சு த்ரீ விசில்ஸ்க்கு வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் நம்ம வேக வச்சுருந்த சுண்டல் அதையும் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு மாங்காய் மாங்காவை நீங்கள் இப்படி திருவி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பீச் சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச தேட்டர் ஸ்டைல் பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பெரிய பேனாக வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன பாப்கார்னை நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கார்ன் கேர்னல்ஸை அதில் போட்டுற போகிறோம் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கார்ன் கேர்னல்ஸ் வந்து ஆர்கானிக்காக வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்ன் கேர்னல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜிஎம்ஓவாக தான் கிடைக்குது இது வந்து கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயிலே சூடாகட்டும் ஒரு ஒன் மினிட் அது ஓப்பனாகவே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மூடியை போட்டு மூடிடலாம் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக மூடணுன்ட்டு இல்லை கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு மூடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா அப்பப்போ கலரி விடுங்க நம்மளுக்கு பாப்கார்ன் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாப்கார்ன் ரெடி இப்போ நீங்கள் அதை ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி சீசன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க பாப்கார்னுக்கு நீங்கள் பட்டர் போடுறதுக்கு பதிலாக நெய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிச்சிருக்கும் அப்புறம் கீல சீசனிங் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இந்த பாப்கார்ன் வந்து மூவி ஸ்டைல் அதாவது தேட்டரில் கொடுக்குற பாப்கார்ன் மாதிரி இருக்கும் தேட்டரில் கொடுக்குற பாப்கார்னில்லாம் பட்டரே போடுறது கிடையாது பட்டர் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் தான் போடுறாங்க பட் நம்ம வந்து இதை இன்னுமே ஹெல்த்தியான வேலை தான் சாப்பிட்றோம் இப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கார்லிக் பவுடர் போட்டுக்கோங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட மூவி ஸ்டைல் பாப்கார்ன் ரெடி உங்களுக்கு மசாலா பாப்கார்ன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நம்மளோட தேட்டர் ஸ்டைல் பாப்கார்ன் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்டியான கேரமல் பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் முந்தின கிளிப்பிங்கில் சொன்ன மாதிரி பாப்கார்னை மட்டும் நீங்கள் தனியாக பொறிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேரமல் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் சூடாகிட்ட பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அன்சால்ட்டட் பட்டர் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் கப்பு கேன் சுகர் ப்ரவுன் சுகர்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் அது ஒரு ஹாஃப் கப்பு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸில் நல்லா உருகிடும் நீங்கள் கேரமல் பண்ணும்போது ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்பூன் போட்டால் அது கிறிஸ்டல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் கரைஞ்சி இந்த மாதிரி நல்லா திக் சிறப்பாக ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் டே ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸை ஊற்றிடுங்க பொறிச்சு வச்சுருக்கிற பாப்கார்னில் நம்மளோட கேரமல் சிரப் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பாப்கார்ன் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா பெரிய பவுலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மிக்ஸ் மிக்ஸிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கேரமல் பாப்கார்ன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய ட்ரேயில் இதை வந்து தனித்தனியாக வச்சுருங்க ஏன்னா இது வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது சாகியாகவும் ஆகும் அதனால் இந்த சிரப்பு வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ட்ரேயில் நான் ஒரு மேலே ஒரு வேக்ஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த கேரமல் பாப்கார்னை அப்படியே ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட போகிறேன் உங்ககிட்ட கன்வென்ஷனல் அவன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சு எடுத்துட
நல்லா குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் வந்து அவன் இல்லைன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக தான் இருக்கும் நம்ம வெளியில் வாங்குகிற பாப்கார்ன்லலாம் நிறையா பேக்கிங் சோடா அண்ட் கார்ன் சிரப் இருக்கும் அது ரெண்டுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லது கிடையாது நீங்கள் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கேரமல் பாப்கார்ன் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு சிறுதானியமான வெள்ளச்சோளத்தை வச்சு ஒரு சூப்பரான லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போடுறேன் கால் கப்பு பாதாம் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு கால் கப்பு வால்நட் இதை வந்து நெய்யில் நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரோஸ் பண்ண நட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இப்போ நம்ம அதே பேனில் இருக்கிற நெய்லேயே ஒரு கப்பு சோள மாவு அதை போட்டு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ்வை மீடியம்லேயே வச்சு ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப்பு மாவுக்கு முக்கால் கப்பு வெள்ளம் போடுறேன் நான் உங்களுக்கு இனிப்பு ஜாஸ்தி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கப்பு இல்லை ஒன்றே கால் கப் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வெள்ளம் சேர்த்த பிறகும் உங்களுக்கு மாவு வந்து உதிரியாகவே இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனோ நீங்கள் நெய் திரும்ப ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவு நம்ம வறுத்து முடித்ததும் இந்த மாவு அப்புறம் ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து லட்டு மாதிரி பிடிச்சி வச்சிங்கன்னா நம்மளோட சோள லட்டு ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் அது அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குயிக் ஸ்நாக் காரப்பொறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டு சூடு பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை அதை போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து வெறும் வேர்க்கடலை மட்டும் தான் போட போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா ருசியாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பல் பூண்டு அதை வந்து தட்டி போட்டிருக்கேன் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் போட்டுடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு கப்பு பொரி அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நீங்கள் வந்து உங்கள் பொரி வந்து நமத்து போயிருந்துச்சுனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இது இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா திரும்ப கிறிஸ்பியாகவே ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு பொரி நமத்து போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி காரப்பொரியும் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு முருந்தான் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட குயிக்கான ஒரு ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஆயில் இல்லாத ஒரு ஸ்நாக்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஆரோக்கியமான பொரி உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம 
வெள்ளைப்பாகு தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் என்கிட்ட வந்து பவுட்ரு வெள்ளம் இருந்ததுனால நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை கரைச்சிக்கிட்டு அப்புறமா வடிகட்டி கொதிக்க விட போகிறேன் உங்களுக்கு கிட்டே வந்து கட்டி வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா தண்ணியில் கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வடிகட்டிட்டு நம்ம வந்து வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணுவோம் இந்த பொரி உருடைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் வந்து நிறைய பேருக்கு தப்பு வர்றது வந்து இந்த வெள்ளைப்பாகில் தான் இந்த வெள்ளைப்பாகு எப்படி ரெடி பண்ணுன்றது நான் டீட்டெயிலாக இன்னும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இதை நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் வெள்ளத்துக்கு அஞ்சு கப்பு பொரி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு கப்பு வெள்ளம் அதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைல்யூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இந்த வெள்ளைப்பாகு வந்து நல்லா திக்காகணும் உருண்டுற உருட்டு பதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இது பார்த்திங்கன்னா சுக்கும் சரி ஏலக்காவும் சரி ஜீரணத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா அந்த ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாகு வந்து இந்த கம்பி பதம்லாம் போய் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பதம் வரும் இதில் இந்த வெள்ளைப்பாகோட பதம் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த சிரப் எடுத்து நீங்கள் அந்த தண்ணியில் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த இது வந்து கொஞ்சம் கலங்காமல் தண்ணியோடு கலங்காமல் பால் மாதிரி உருண்டுக்கிட்டு வரும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் அந்த சிரப் எடுத்து ஊற்றுறேன் ஸோ என்னால் வந்து அந்த திரட்டுற மாதிரி இருக்கும் இந்த வெள்ளத்தை ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ கரெக்டான பதமாக இருக்குது இப்போ நான் வச்சுருக்கிற அஞ்சு கப்பு பொரிய போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆன்லேயே தான் இருக்குது இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் அந்த பொரி ஃபுல்லாக வெள்ளம் படணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது நம்ம நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் பட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் நம்ம வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சுகாதாரமாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் சூடு கம்மியாகிட்ட பிறகு ரெண்டு கையிலையும் நல்லா நெய் தடவிட்டு உருட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸில் உருட்டணுமோ உருட்டிக்கோங்க உருட்டு ஒரு பாக்ஸில் ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரு நாலு நாள் கூட வரும் வச்சு நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக லன்ச் பாக்ஸுக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாட் பேல் பூரி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப்பு பொரி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக பாப்படின்னு வாங்க நம்ம தட்ட மாதிரி இருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் அதை போடுங்க நான் இன்றைக்கி வந்து டாட்டிலா சிப்ஸ் தான் போடுறேன் நான் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பொட்டேட்டோவை நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கட் பண்ணி போடுறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சட்னி இந்த ரெட் சட்னி எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக புளி வெல்லம் தண்ணி மிளகாத்தூள் சாட் மசாலா சால்ட் அப்புறம் இஞ்சி இதை போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நம்மளோட டேமரன் சட்னி அதாவது ரெட் சட்னி ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரீன் சட்னியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகா லெமன் ஜூஸ் உப்பு இஞ்சி இதையும் நீங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆகிடும் இதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் நீங்கள் எல்லா சேட் ஐட்டமுக்கும் இந்த ரெட் சட்னி க்ரீன் சட்னி சேம் தான் நீங்கள் இதை வந்து மொத்தமாக செஞ்சு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைஸாக சாப் பண்ணியிருக்கிற வெங்காயம் அதையும் போட்டுக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பேல் பூரி ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக பச்சை வெங்காயம் கொத்தமல்லி அப்புறம் ஃபைன் சேவ் இதை போட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பேல் பூரி ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடும் 
நீங்கள் வந்து எப்போ சாப்பிட போகிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போ யார் சாப்பிட்றேன்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா பொரி வந்து நம்மளுக்கு நமத்து போகும் நெக்ஸ்ட்டு சென்னா சாட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு கப் கொண்ட கடலையே ஓவர் நைட் ஊற வச்சுக்கோங்க அப்புறம் குக்கரில் இந்த ஊறின கொண்ட கடலை அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் தண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு த்ரீ விசில்ஸ்க்கு வேக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் நம்ம குக் பண்ணியிருக்கிற சென்னாவை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு நம்ம வேக வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வெள்ளரிக்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் இதில் நம்மளுக்கு ஒரு துளி எண்ணெய் கூட கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி ஸ்நாக் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வடை பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கு வேலை இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது தான் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சாட் மசாலா அப்புறம் வந்து புளி தண்ணி இது வந்து கொஞ்சமாக புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த சாட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு புளிப்பே இந்த புளி தண்ணியிலேருந்து தான் வரும் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனு புளி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ புளி போயிடுமோ அந்தளவுக்கு இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட சென்னா சாட் ரெடி ஆகிடும் இந்த கண்டிப்பாக இந்த சென்னா சாட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இதில் எந்த ஆயிலும் இல்லாததுனால ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட சாப்பிட்றதுக்கு கொண்ட கடலெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது நல்ல மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம வேக வச்ச மசாலா வேர்க்கடலை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பீனட்டை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஒரு ஃபோர் விசில்ஸ்க்கு நான் நல்லா வேக வச்சிட்றேன் பீனட் வேக வச்சதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கொட்டுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி நான் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கேரட்டு நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஹாஃப் லைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா சாட் மசாலாவும் போடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாட் மசாலாவும் போடுறேன் நம்மளோட பாயில்டு பீனட் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டலத்துலேயும் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லை ஒரு பவுலில் போட்டும் சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப ஹெல்தியான ஸ்நாக்கு டயட்டில் இருக்கவங்களாம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப ஹெல்தியான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரு அரை கப்பு கொட்டை எடுத்த டேட்ஸு கால் கப்பு தேங்காய் துருவல் கால் கப்பு கேஷ்நட் கால் கப்பு பாதாம் கால் கப் பிஸ்தா கால் கப் வால்நட் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கசகசா ஒரு டீஸ்பூனுக்கு வெள்ளை எள் இப்போ இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பிளண்டரில் போட்டு கோர்ஸாக ஒரு பவுடராக அரைச்சி வச்சுப்போம் இந்த ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க அவங்க வளர்ச்சிக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வளர்கிற குழந்தைங்களாம் இது தாராளமாகவே கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட இதை கொடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கோர்ஸாக ஒரு பவுடராக அரைச்சி வச்சுப்போம் இப்போ இதை அரைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற டேட்ஸை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு டேட்ஸ் வேணும்னா ஹாஃப் கப் போட்டு முக்கால் கப் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ஆகிடும் அந்த பர்ஃபி ஸோ டேட்ஸையும் அதே மாதிரி ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த டேட்ஸையும் நட்ஸையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் போடுறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எள் கசகசா அதுக்கப்புறம் தேங்காய் 
இதெல்லாத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நட்ஸ் பவுடர் அண்ட் டேட்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இந்த ஃபுல் மிக்சருமே நல்லா மாய்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டருக்கு வந்துடும் இது நல்லா ஆறிட்ட பிறகு ஒரு கிளிங் பேப்பரில் வச்சு எந்த ஷேப்புக்கு வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டூ ஒன் ஹவர் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா இது கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு இப்படி கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா உருட் உருண்டை பிடிச்சி லட்டு மாதிரி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பத்து வெரைட்டியான ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பத்து இதில் எது உங்களுக்கு ஃபேவரட்டுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன